NCRT solution chapter 3 motion in a straight line question number 13 explain clearly with example the distinction between first magnitude of displacement sometimes called distance over an interval of time and the total length of path covered by particle over the same interval second magnitude of average velocity over interval of time and average speed over same interval average speed of particle over interval of time is defined as the total path length divided by the time interval show both in a and b that the second uh, quantity is either greater or equal to the first when the is the quant uh, equality is true for simplicity consider one dimensional motion only to okay to apne ko a part or b part samjhana hai aur usme apne ko one dimension hi consider karna hai to first apne ko kya bola distance distance aur displacement ke bare mein bola distance and displacement ke bare mein batana hai theek hai ओके okay, तो डिस्टेंस अपना क्या होता है पाथ लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और डिस्टेंस कितना किसको बोलते हैं पाथ लेंथ चाहे किसी भी तरह से अपन गए हो तो वो कितना पाथ अपन ने कवर किया वो होता है डिस्टेंस ठीक है ओके तो अपन वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन मान लो मैं यहाँ से ए से स्टार्ट होता हूँ और बी जाता हूँ ठीक है ए से स्टार्ट हुआ और बी गया तो स्ट्रेट लाइन गया मैं अगर मैं स्ट्रेट लाइन गया तो ए टू बी पाथ लेंथ क्या होगा जैसे मान लो पांच मीटर है तो डिस्टेंस भी आपका फाइव मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी आपका फाइव मीटर होगा बट डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन बोलेंगे कि हम ए टू बी गए बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी फाइव है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइव है अब क्या किया बी से ये कहाँ आ गया सी पे आ गया ठीक है वापस कहाँ बी से कहाँ पे आ गया सी पे तो ए टू बी गया और बी टू सी आया तो अब देखो ये अभी भी वन डी मोशन है वन डायमेंशन मोशन है लेकिन अब क्या हुआ ए टू बी गया बी टू सी आया तो मान लो बी टू सी है वो डिस्टेंस मान लो टू मीटर है कितना है टू मीटर है और आपका ये ये है अपना ए टू बी और ये है अपना बी टू सी टू मीटर है तो अब देखते हैं अपन ए टू बी बी टू सी यानी पाथ क्या है ए बी सी यहाँ से ये गए तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या करते हैं ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को सिंपल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना आएगा ये सिर्फ तीन मीटर आएगा क्योंकि इनिशियल पोजिशन क्या है ए फाइनल पोजिशन क्या है सी तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है थ्री मीटर तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो तीन मीटर है लेकिन डिस्टेंस की बात करें यानी डिस्टेंस की बात करें पाथ लेंथ की बात करें तो पाथ लेंथ आपका क्या होगा पाथ लेंथ होगा आपका सात मीटर राइट right. तो आपका जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा क्लियर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा जब सेम डायरेक्शन में हो तब इक्वल होगा लेकिन कभी जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तब इक्वल नहीं होगा डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा ओके ए पार्ट क्लियर अब बी पार्ट में देखते हैं वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहा है यानी स्पीड वेलोसिटी की बात कर रहा है वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहा है ठीक है ओके वेलोसिटी को अपन v बार रिप्रेजेंट v ऊपर के एरो लगाएंगे स्पीड को सिंपल v से रिप्रेजेंट करते हैं ओके वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिख लेते हैं ओके okay, यहाँ टी लिख देता हूँ मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम राइट ओके okay, तो यहाँ पे मैंने ऊपर एरो लगाया है डी के ऊपर एरो लगाया तो एरो का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट है और जहाँ एरो नहीं है वो क्या है डिस्टेंस है क्लियर तो देखो हमने एवरेज वेलोसिटी ये एवरेज की बात करें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम राइट अब टाइम अपने को सेम कंसिडर कर रहा है करना है इस क्वेश्चन में बोल कर टाइम को अपने को सेम कंसिडर करना है और टाइम सेम कंसिडर करते हैं और यही पार्ट लेते हैं वापस ए बी सी ठीक है तो यहाँ पे ए टू सी अपना ए बी सी ठीक है तो यहाँ पे टाइम तो सेम है दोनों के लिए दोनों के लिए टाइम सेम है ठीक है बट दोनों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है एक का डिस्टेंस है जो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है राइट right? यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कम है राइट right? तो आपका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा स्पीड का स्पीड का मैग्नीट्यूड राइट right? तो स्पीड हमेशा ग्रेटर ये वापस इसी फॉर्म में लिखूँ तो स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा ठीक है अब ये इक्वल कब होगा इक्वल होगा कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और सेम डायरेक्शन में मोशन हो ठीक है तब और ग्रेटर लेस कब हो सकता है जब ये अपोजिट चला जाए वेलोसिटी कम मैग्नीट्यूड कम क्यों कब हो सकता है वेलोसिटी का जब ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए क्यों क्योंकि तब क्या होगा तब आपका डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा ये 
कम क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट घट गया बाकी टाइम तो चेंज नहीं हुआ ना टाइम तो दोनों के लिए सेम है टोटल टाइम दोनों के लिए सेम है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस ये दोनों अलग अलग है तो ये जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ देखना है तो स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एवरेज वर्जोसिटी के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड 